morning class so today our lesson we're going to go to unit 2 you need to okay we'll go into this page this page is page 20 page 20 on your tech in your textbook okay page 20 can you turn to your textbook page 20 okay page 20 we're going to do this page not 21 huh? page 20 are you ready we're going to do a section a b c d and e today Okay, so today, chapter 2, I'm not going to go through this. I'm going to teach this reading. Uh, uh, we're going to do this reading exercise next week. For today, we're just going to go through some basic thing about food. So basically, chapter 2 is about food. So let's go. Okay, so let's look at the first section. <clears throat> Let me see if we can uh, enlarge using this screen. Ah, oh, sorry, not this one. Not camera. Okay, just tunggu lah. Kita cari dulu. Wait. It's screenshot, right? Yeah. Uh, let me see whether we can and not sure. We cannot turn it. Cannot rotate. Sorry, that's the correct English. So, before that, let's go to look. Okay, it's clear lah, ha, class? So, let me just enlarge a uh, bit, 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 bit. Okay. So, you see a lot of food here. Banyak makanan di sini. So, right now, you say number the foods in the... Okay. Basically, food biasanya dia ialah singular. Kamu tak boleh kira. Tetapi, kalau kita cakap tentang jenis, jenis, jenis makan, pelbagai jenis makanan, baru masa-masa uh, begitu, baru kita tambah S. Kalau tidak, secara am dia, dia memang tak ada S. No S. We consider food is uncountable noun, but special when you talk about jenis, baru kita tambah S. Okay? You have to remember this. Huh? Banyak benda yang uncountable dalam English, tetapi dia boleh tambah S dalam keadaan yang special apabila dia merujuk kepada jenis. Okay? That is... Lebih rumit, lebih complicated lah, class. You understand the basic thing. So, number. Number means we have to label. Which one is number one? Which one is number two? Which one is number three? Okay, so we're going to do uh, practice A together. We're going to do practice A together. Huh? So, you while listening, okay, while looking at the video, also at the same time, label those foods on your textbook. Okay, class, on your textbook. Let's start. The first one, number one, pizza. Uh, this is so easy. Which one is pizza? This one, uh, right? So here is number one. This one is number one. Okay, label. Just write number one, di tepedia. Okay? Next one. Number two, aubergine. Okay, dengar cakap macam mana how I pronounce that class. Aubergine. O, o although it's A-U, tapi kamu pronounce O. Aubergine. Okay? Okay, sebenarnya aubergine ini ialah... Benda yang uh, biasa di Malaysia kita tak panggil aubergine. Kita panggil eggplant. Okay, kita panggil eggplant. Okay, di Malaysia kita panggil eggplant. So, what is eggplant aubergine in Malay? Ter uh, terong, terong. Tahu terong. Okay. So, aubergine, eggplant. Okay, this one. This is number two. Okay. Jangan label ikut cikgu begitu besar. Label kecil-kecil. Lah. Cikgu kerana tak ada tangan tu lah. Terpaksa label kecil-kecil begitu. Okay, number three. Eggs. Oh, this is so easy, right? Eggs means telur, right? Telur. Okay, so this is number three. Okay. Number four. Wheat. Eh, sorry, sorry. <laughs> number four. Wheat. What is wheat? Wheat itu ialah bijiran. Bijiran. Tahu apa tu bijiran? Tak tahu pergi cari ya. Cikgu sudah kasih tahu BM ya kelas. Ini bijiran. This, so this is number four. This is number four. Okay. Next one. Number five. Ini yang kamu selalu nampak di semua market. Okay. Broccoli. Tom broccoli broccoli no broccoli li broccoli broccoli no ah broccoli okay pronounce it properly whenever you go to the supermarket jangan broccoli 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 okay so this is broccoli number five okay this is broccoli number five okay number six uh, sorry. Sweet corn. What is corn? C O R N. Corn yala jagong. So sweet corn means jagong manis. Sweet corn. Corn yala jagong. Sweet corn yala jagong manis. So number six. Which one is uh, sweet corn? This is number six. Okay. This is number six. 
Next one, number seven, rice. Rice. Which one is rice? This is rice. Number seven, this is rice. Okay? Sebelah so, sweet corn ni. So, this is rice. Rice, don't tell me that tau ah. Uh, rice. Kalau beras, kalau BM beras dengan nasi lain kan? Ada beza kan? Beras tu yang belum masak. Uh, nasi yang sudah masak. Tapi dalam English tak ada beza. Beras pun rice. Nasi pun rice. Okay, tiada beza. Kalau cuma dia, kalau dia cakap beras, mungkin kamu, kalau, kalau kamu nak lebih jelas, kita simpan uncook. Apa maksud uncook? Cook ialah masak, uncook ialah di, belum dimasak. So, belum dimasak punya beras. Nasi lah. Eh, apa-apa. Nasi pula. Beras lah maksud dia. English tak ada bezakan, tapi BM ada bezakan. Okay? Number eight. Cupcake. Ah, ini jangan cakap. Don't tell me you don't know, ah, class. Cupcake. This is cupcake. Number eight. Sorry. Next to the ice cream is cupcake. Okay? Okay, next to the ice cream is cupcake. Number nine, chicken. Chicken. Okay, chicken is very easy, right? Which one is chicken? This is chicken, ayam. So this is number nine. Number ten! Okay, ini kamu selalu... Kamu nampak ini punya di kadang-kadang di kedai roti. Uh, orang selalu... Uh, Cikgu dululah selalu sembarang pronoun saja. Orang Malaysia pun pronounce begitu. Krizon, krizon. Tetapi pronunciationnya ialah sebenarnya kwazon. Kwazon. This is the correct pronunciation. Bukan krizon. Tapi kalau di Malaysia kamu cakap kwazon, mungkin orang tak seberapa tahu. Tapi kalau kamu cakap krizon, mereka tahu. Okay, tapi the correct pronunciation is kwazon. Kwazon, okay. So which one is kwazon? Dia roti yang ini. This one is kwazon. Okay, kwazon. Number 10. Okay. So, we have finished section A. Let's go to section B. It say copy and complete the table with words from exercise A. Maksudnya, uh, barang makanan-makanan ini, kita kasih kategorikan dia kepada dia punya kumpulan-kumpulan dia. Okay. Before that, let's look at each, uh, uh, each group. This one is grains and cereals. Grains and cereal. Cereal ialah okay, let's look ah. Grains juga sebenarnya bermaksud bijiran tapi cikgu nak double confirm ya, class. Grains in Malay. Nah, bijiran juga. Cereal tu macam kamu punya Coco Crunch. Tetapi sebenarnya, ah, uh, ialah uh, sebenarnya bijiran juga lah. Tapi uh, biasa kalau orang orang in America or in uh, UK Apabila mereka merujuk kepada cereal, mereka merujuk kepada Coco Crunch, Honey Star, semua itu. Kerana dia diperbuat daripada grains, daripada bijiran, daripada wheat. Okay, class. So, right now, where am I? Here. Okay, the second group. Okay, fruit. Okay, biasanya secara am, fruit tak ada S punya. Biarpun banyak fruit kita cakap tak ada S. Tetapi kadang-kadang dalam keadaan yang istimewa macam tadi itu, food, foods. Dia jenis mungkin kita tambah S, okay? Okay, tapi sejarah secara amnya tiada S. Tapi vegetable, satu jenis tak ada S. Banyak jenis tambah S. Bukan vegetable lah, kelas vegetables. Vegetables. So, fruit and vegetables. Okay, kelas. So, the third group. The third group is protein and dairy. Apa maksud protein? Protein tu dalam BM protein lah. And dairy. Apa maksud dairy? Dairy itu hasil tenusu. Betul kah? Hasil tenusu. Hasil-hasil daripada susu-susu lah yang kamu dapat. Okay? Hasil tenusu. Okay? And the last one. Sugar and fat. Apa maksud sugar and fat? Sugar ialah gula. Fat ialah lemak. Okay? So, berdasarkan semua ini, kita perlu kategorikan dia. We need to categorize. Kategorikan dia. Categorize these foods into their respective groups. Okay? So, the first one. Uh, grains and cereal. We'll do it together, ya? Yeah? Which one is grains and cereal? The first one, wheat. Okay, bijiran. Yang mana berasal daripada bijiran? The first one is wheat. Kamu tulis dalam kotak tu, ah, right inside the box there, class. The first one is wheat, sorry. 
Okay, maybe you can write number four here. Okay, just don't no need uh no lah. Don't write number four. Write down the whole spelling. You learn how to spell properly when you write. Okay. Okay. Apa lagi daripada jenis uh sumber bijiran? The next one is, ra. Uh, the next one is sweet corn. Rupanya jagung tu sejenis bijiran juga. Okay, I I suka properly ya. Kamu tulis ah spelling itu ke dalam buku ah. Nanti bu kamu kira cikgu tak nampak lah. Lepas buka sekolah nanti ha baru kamu tahu. Cikgu check baru kamu tahu. Oh no class. Tampak aku kecil. Cikgu besarkan sedikit ah class. Ah kita perlu sudah kan yang tepi itu. Okay. Sweet corn. Ah. Malah nak class. Cikgu aja sedikit lagi. Okay. Okay, yang kedua jenis bijirannya lah sweet corn. <laughs> okay, holana. Okay, apa lagi diperbuat daripada bijiran made from grains and cereal? The third one is rice. So, tiga jenis benda, three types of uh, foods that are made from grains and cereal diperbuat daripada bijiran. Wheat itu bijiran. Uh, wheat sebenarnya bijiran kan? Mari kita tengok secara. Mungkin dia ada nama lain. Cikgu selalu ingat wheat tu ialah bijiran. Gandum batu wheat. Ya, yeah, cikgu tengok dulu lah. Kalau cikgu tak silap, uh, wheat itu ialah gandum. Ah, yalah. Sorry ya. Yeah. Wheat itu ialah gandum. Okay. Grains baru kita merujuk kepada bijiran. Okay. Lepas tu sweet corn dengan rice. Tiga-tiga ini tulis di sini. I give you time. You can pause the video now. One, two, three, four, five. Next one. Fruit and vegetables. Ini senang kan? Yang mana tadi macam terong tu? Aubergine. What is aubergine in Malay? In uh, in another meaning? Uh, eggplant. Eggplant. Sangat easy. Egg tu telur. Plant ialah tumbuhan. Eggplant satu ialah terong. Dalam Inggeris itu perkataan ah. What else is fruit and vegetables? Broccoli. Very easy, right? Broccoli. What else? Apa lagi? Okay. Where dah? Sepuluh jenis. Okay. Only two types of. One is aubergine. One is broccoli. Write it here. Dua sahaja. You can pause the video now. I count until five. One. Two. Three. Four. Five. Okay. Next one. Protein and dairy. Okay, protein and dairy. Yang mana berasaskan protein dengan hasil tenusu. Asalkan daging, dia pun protein kan. Daging ikan, daging lembu, daging ayam. Semua ni adalah protein. Jadi, yang eggs, telur ialah protein. Betul ke tidak? Yang mana menghasilkan uh, hasil tenusu. Apa lagi? Um, oh, tak ada. Cuma ada eggs dengan. Jadi, hari ni kita cuma ada protein sahaja. Eggs and chicken Tak ada dairy ya Tak ada hasil tenusu di sini ya So This one ada dua sahaja Only two Only two You can pause the video now I count until five One Two Three Four Five And sugar and fat The last one Sugar and fat Okay Yang meng, uh, lemak dan uh, Ada gula punya Gula tak semestinya dari gula saja dia boleh juga beras daripada bahan-bahan karbohidrat ya class from carbohydrates okay from carbohydrates okay so which one pizza ya kan dia punya dia punya itu uh, kulit dia itu ialah daripada tepung kan so tepung sebenarnya sejenis karbohydrates uh, yang akan bertukar kepada sugar carbohydrates change to sugar Okay, next one. Cupcake. Cupcake, uh, obviously lah kan. Dari perbuat daripada gan, ataupun gandum juga perlu gula-gula. Betul ke tidak? And the last one. Croissant. Dia juga diperbuat daripada tepung gandum yang ke, akan ditukarkan. Tepung gandum itu sejenis karbohidrat. Uh, karbohidrat in, in English is carbohydrates. Yang akan ditukarkan kepada sugar and fat. Jadi ini tiga di sini. Okay, class. You, I, you can pause the video now. I count until five. One, two, three, four, five. Okay. So we have finished the first part of our lesson. So we continue on with section uh, C and D. Section C and D. Okay. 
So we're going to do section C first. He say, circle the odd ones out. Apa maksud odd? Odd maksud pelik. Okay, odd ones, odd ones ialah yang mana yang pelik. Yang tidak, uh, tidak ber, uh, maksudnya tidak di sini, di uh, latihan ini, tidak, uh, dia tidak <laughs> sesuai dalam kumpulan ini. Let's try to do the first question baru kamu faham apa yang cikgu cakap pelik. Okay, for example, first one, question number one. Okay, question number one. Thirsty. Thirsty maksudnya uh, dahaga. Hungry maksudnya hungry. Hungry, lapar. Bread maksudnya roti. Yang mana tidak ngam? Tidak dalam kumpulan yang ngam. Kita tahu yang thirsty, dahaga dan hungry, lapar. Mereka satu kumpulan. Tapi bread satu kumpulan ke tidak? Tidak. Tidak ada kaitan yang langsung. Tidak ada kaitan langsung. Jadi yang mana pelik? Bread ialah pelik. Jadi kita circle dia. Okay, kita circle dia. Okay, we circle it. Okay, jadi cikgu, uh, we're going to do C together and I will let you do D by yourself. Understand or not? I will let you do D by yourself. Okay? Okay, let's do C. Circle the odd ones I explain. Ah. Number two, dessert. Dessert. Dessert ialah makanan... Uh, apa itu dessert lah? Makanan itu bukan makanan ringan. Uh, pemanis mulut Pencuci mulut Pemanis mulut Pencuci mulut Okay Starter Starter ialah Kalau kamu pergi ke Ke Ke, ke, ke restoran yang lebih high class kan, kan uh, Sebelum kamu makan Kamu punya main Maksudnya Makanan utama kamu Dia akan kasih kamu macam Sesuatu uh, Yang ringan dulu Sebelum kamu makan Itu kita panggil starter Sebelum makanan utama kamu Dia akan kasih kamu starter Okay So Hold on class Let me enlarge the screen for a while Okay So, lunch. Lunch ialah uh, makan tengah hari. Okay. Which one is not di, tidak, yang mana pelik punya. Okay, kalau kamu, okay. I give you, I count to five, you think yourself ah. One, two, three, four, five. The answer is lunch. Kenapa dia pelik? Kerana kalau kamu makan di kedai, eh bahkan yang di restoran high class, kamu akan mula dengan starter. Maksudnya, makanan yang ringan untuk kamu mula, lepas kamu akan makan main. Yang akhir sekali, lepas kamu makan makan utama, kamu akan makan pencuci mulut dessert. Jadi, semua ini ialah sama, sama kategori. Tapi, lunch itu tidak sama kategori. Lunch ialah sama dengan breakfast. Lepas tu lunch, lepas tu dinner. Kalau makan lewat malam kita panggil supper. Itu baru satu kumpulan. Faham kalau tidak, tidak, tidak uh, mereka bukan dalam satu kategori yang sama. So number two is the answer is lunch. Number three, kitchen ialah dapur, kitchen, kitchen, chop, chop ialah pop 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 uh, Chop dalam BM ni ialah potong Tapi potong macam Macam mana um, Chop i, Memotong yang Begini memotong Ini panggil chop ke? Dengar tak suara dia Kalau parang kamu atau pisau kamu Ini maksudnya chop Dengar suara Okay potong lah kan Maksud dia tapi begitulah Next one Peel Peel ialah ni Kalau kamu ada bau uh, Apple kan Kamu tak makan kulit dia kan Jadi kamu kasih kupas kulit dia tu kan Itu maksud Peel yang kupas itu dalam English ialah peel Okay Kupas dalam uh, English ialah peel Jadi yang mana bukan kategori yang sama Which one does not belong to the same group I count until five One Two Three Four Five So the answer is Kitchen Kitchen Okay And the next question. Kamu perlu faham yang cikgu jelas ini baru kamu boleh buat ini dalam Google Form. Ha? Kalau kamu tak dengar bagus-bagus, di sini maksud dia kamu takkan dapat uh, buat di sini. Faham ke tidak? Okay. Question number four. Grill. Grill itu macam panggang. Okay, grilled chicken kita cakap uh, ayam panggang. Grilled fish, biasa kita cakap grilled tapi ada ED kerana dia adjektif. Grilled chicken maksudnya ayam panggang. Jadi grill itu ialah panggang. Boil ialah rebus. Rebus. Whereas meat ialah daging. Daging. Tak, tak daging ayam ke... Uh, 
Kalau daging ayam, we say chicken meat. Kalau daging lembu, we say we don't. Uh, kita cakap beef ataupun beef meat. Adakah ataupun cow meat ada? Biasa beef saja, tak ada, tak ada mereka tambah meat lagi. Okay, okay. Yang mana bukan not does not belong in the same category. I count until five. One, two, three, four, five. So the answer is meat. The answer is meat. Okay, daging. Next one. Question number five. Bite, ialah Uh, gigit Gigit Bite ialah gigit Breakfast ialah Makan pagi Okay Chew 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 ialah kunyah Maka, um, Kunyah makanan itu ialah chew Bite ialah gigit So which one does not belong in the same category I count until five One Two Three Four Five The answer is Breakfast The answer is breakfast. Number six. Horrible. Horrible. Horrible means sangat teruk. Sangat teruk. Next one. Delicious. Delicious. Delicious means sangat sedap. Sangat sedap. Okay. Mix. Mix ialah bercampur. Bercampur, okay? Jadi, horrib- delicious ini kita cakap sangat sedap, cuma merujuk kepada makanan. Ma- manakala kalau kita cakap horrible, sangat teruk, boleh merujuk kepada apa-apa sahaja, okay? Uh, pengalaman yang sangat teruk, makanan yang sangat teruk, this food is horrible. Makanan ini sangat teruk. So, which one does not belong in the same category? I count until five. One, two, three, four, five. The answer is mix. The answer is mix. Next one, question number five, seven. Fridge, fridge. Apa tu maksud fridge? Fridge ialah peti sejuk, peti sejuk. Okay, es bok kamu tu. Okay, jug, jug ialah itu yang um, uh, kalau kamu buat air oren ke air kopi kan tempat yang kamu bancu tu sebelum kamu tuang ke dalam gelas kamu jug itu ialah Tempat yang kamu bancu sebelum kamu tuang ah, Cikgu tunjuk lah Benda ini kamu sudah belajar sebenarnya Tapi kalau just in case you forget Okay, cikgu terus tunjuk kepada Ini lah jak tempat yang kamu bancu Sebelum kamu tuang ke dalam kamu punya uh, uh, Glass Ataupun ya yeah. Bowl Bowl ialah uh, mangkuk Mangkuk Okay, which one does not belong in the same category I count until five One Two Three, four, five. The answer is fridge. Fridge. Okay. Number eight. Fry. Fry di sini ialah goreng. Goreng ah. Stir di sini pun goreng. Tapi dia fry dengan goreng sebenarnya lain. Okay. Dua-dua sejak dalam BM pun stir. Uh... Dia pun goreng sebenarnya. Macam kacau. Okay, goreng tu guna banyak minyak kan Tapi stir di sini ialah kacau Guna spatula kamu itu Okay, berbeza sikit ya And the last one Knife Knife Pisau Which one does not belong in the same category? I count until five One Two Three Four Five The answer is knife Okay, so The next one, soalan 1 sampai 8 ini akan dalam Google form kamu jawab. Say, complete the sentences with some of the words from exercise C. Maksudnya untuk kamu jawab di sini, jawapannya dari mana? Dari perkataan-perkataan yang di sini. Okay. Uh... Uh... Okay, cikgu tengok dulu apa perkataan yang kamu tahu, tak tahu. Ha. Nombor satu, number one, no. Number two, to go. Apa maksud to go? To go bukan pergi. ya. To go di sini maksudnya tapau. Ha. Tapau. Eh? Ya kak, tunggu dulu. Have you got a... Eh? 
Hold on, yeah, class. Oh, bukan tapa. Bukan tapa, ya, class. Nine, nine. Mungkin to go to go in lain sudah be, maksudnya to go in di sini maksudnya dia macam dia simpan dalam sesuatu tempat. Number three, it was a great restaurant. Restaurant yang lain restoran. Okay, number four, warm. Warm maksudnya hmm, dia bukan panas. Warm bukan maksud panas. Dia ialah suam, ya yeah, suam. Masih tak seberapa panas tapi masih suam. Itu maksudnya warm. And number five ada perkataan yang okay please jumpa lagi okay, okay number six sharp sharp ialah tajam number seven sauce ialah sauce sauce yang ini okay same pronunciation it doesn't stick stick ialah melekat number eight don't we your is horrible okay okay so the last exercise on Google form that you need to do is this one. Okay, cikgu buka dulu ah. Cikgu kasih besar, tak boleh besar sini. Cikgu kasih besar. Let me enlarge from here. Hold on ah. Ah, enlarge from here. Bagi besar. Ah, okay. Hold on ah. Okay. Di sini um, di sini cikgu sudah jelaskan perkataan ini daripada uh, kita sudah tengok tadi, okey. Tiada perkataan yang cikgu belum jelaskan. Ini pun tiada perkataan yang cikgu belum jelaskan. Nanti kamu fill in the blank ah. Yang mana jawapan dia? Tetapi cikgu tengok dulu. Hamburger kamu tahu kan? Burger. Cikgu tengok dulu perkataan-perkataan mana yang kamu tak belum nampak. Popular ialah terkenal. Teori, teori, teori ialah teori. Maksudnya teori yang ini dalam BM. Maksudnya tiada orang tahu uh, teori lah dalam BM. Kalau kamu tak tahu apa tu teori dalam BM, google tak. Cikgu sudah jelaskan dalam BM. Okay. Mongolian soldiers. Mongolian ialah negara Mongol lah. Okay. Uh, bukan Mongol. Uh, okay, never mind. Soldiers ialah tentera. Mongolian soldiers. Cookers. Cookers ialah tempat masak. Uh, ataupun guess saddles ah ha? okey mari kita tengok apa tu saddles ini saddles tempat kalau di atas uh, kuda tu yang kamu duduk tu itu maksudnya saddles okey Eh, when they rode their horses rode ialah penunggang uh, kuda mereka to make it soft. In the evening, they ate the baby they're cooking it. Okay, another story is immigrants. Immigrants ialah immigrants uh, ialah orang yang berpindah. Apa immigrants dalam BM? Ha? Cikgu tak tahu. Orang yang berpindah dari negara lain ke negara lain. Dari negara sendiri ke negara lain. Eh, pendatang. Ya, yeah, pendatang. Okay. Dan saya dah buat dia handbook tu kan. Okay. Paragraf ketiga. The first me will write it. Da, 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 da. Put it between. Letak di antara bread and solid to young hardworking sailors. Sailors ialah tu um, orang yang uh, macam mana. Tunggu dulu. Gosh. Dia tak nak biar cikgu Okay, sales ialah Apa sales dalam BM ah? Cikgu pun tak tahu Pelayar Okay, pelayar Apa lagi? 
Okey, itu sahaja. Semua ini cikgu sudah jelaskan tadi ya. Perkataan-perkataan sama yang kamu perlu buat. Okey. Uh, semua ini perlu dalam past tense. Kenapa perlu dalam past tense? Kerana dia cakap tentang asal usul burger yang uh, teori sudah berlaku. Uh. Sudah berlaku maksudnya jawapan kamu perlu dalam bentuk past tense. Kalau dia kata kerja. If it's a verb. Okey, that's all for today. Thank you class. Complete the questions all in Google form. That's all for today. Um, you can on already.